Когда где-либо в мире происходит землетрясение, и правительство пострадавшей страны обращается за помощью в Организацию Объединенных Наций, то он отправляет на место катастрофы не кого-либо там случайного спасателя, а отряда, который имеет конкретную аккредитацию в ООН. До недавнего времени такую аккредитацию имел только один отряд в нашей стране – Центр Спас в Москве. В скором времени появится еще один отряд – Сибирский. Зачем нужна такая аккредитация ООН и как устроена работа спасателей на месте катастрофы, будем разбираться в нашей сегодняшней программе. Единую систему, которая позволила бы эффективно работать вместе поисково-спасательным отрядом из разных стран, создали под эгидой ООН после разрушительного землетрясения в Армении в 1988 году. Тогда помощь отправили более сотни стран, и стало понятно, что без единых стандартов и общего центра на месте крупномасштабных катастроф работать невозможно. В 1991 году создали международную консультативную группу по вопросам поиска и спасения, коротко «Инсараг». В этом году сибирский отряд готовится пройти аттестацию по ее стандартам. На сегодняшний день один из приоритетов в работе спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда является подготовка к международной аттестации по системе «Инсараг». Для участия в крупномасштабных землетрясениях в зоне ЧС – Азиатского Тихоокеанского региона. На сегодняшний день под руководством при содействии начальника Сибирского регионального центра МЧС России отряд получил до оснащения материальными средствами, аварийно-спасательным инструментом, средствами жизнеобеспечения, что повысило профессиональную подготовку спасателей и готовность отряда в целом для применения в зоне очищания ситуации. Подготовка к аттестации, а потом и сама аттестация представляет собой полную имитацию действий отряда на месте катастрофы. По легенде, в одной из стран Азии происходит крупное землетрясение. Задача сибирского отряда – по сигналу бедствия добраться до места, развернуть лагерь и приступить к поиску и спасению. На это должно уйти 32 часа. Во время подготовки к аттестации в режиме реального времени в течение полутора суток отряд отрабатывает все этапы. На полигоне МЧС разбивает лагерь, в котором будут жить спасатели. Здесь все работает так, как будет работать, если, не дай бог, конечно, случится где-то землетрясение. Сегодня у нас есть возможность посмотреть, как выглядит лагерь спасателей. Это у нас контрольно-пропускной пункт. Здесь постоянно находится дежурный. В его функционал входит учет перемещения личного состава. То есть у него всегда имеется информация, сколько людей у нас находится на объекте работает, сколько людей находится в лагере. За КПП идет штабная палатка, в которой собирается и анализируется вся информация по работе отряда. В другой палатке расположен санитарно-гигиенический модуль, где спасатели переодеваются после работы и могут принять душ. Есть помещение, где сушится одежда, есть клад, есть столовая, есть два модуля, где люди могут отдохнуть после смены. Здесь лишь состав отдыхает. У них у каждого имеется, соответственно, свой спальный мешок индивидуальный, в котором они спят. Кроватей здесь в данный момент находится 30 штук в двух модулях. Вообще всего у нас их 45, то есть на каждого человека, в случае, если мы, допустим, где-то находимся в режиме ожидания, то есть все 45 человек могут быть могут полноценно отдыхать. В другой палатке отдыхают после работы спасатели четвероногие – собаки. Три кинологических расчета состоят при отряде, и в этих учениях они тоже задействованы. Еще в лагере есть медицинский модуль, где работают медики из ФМБА. Здесь могут оказать первую помощь в случае необходимости, ну и каждая смена, когда отправляется на работы, проходит медосмотр. В целом в базовом лагере сибирского отряда способны автономно существовать в течение 7 суток 45 человек, согласно международным нормативам для отряда по классу средний. Лагерь существует полностью автономно. Для этого у нас имеется необходимый запас воды в количестве трех тонн, которая фильтруется, пригодна для приготовления пищи, для э, питья. Вот. Имеется также техническая вода для того, чтобы можно было мыться, э, стирать э, одежду. Вот. Вся вода, которая у нас э, использована, она собирается в определенные емкости, э, потому что по условиям, э, значит, по международным условиям все, все значит, продукты нашей жизнедеятельности должны быть собраны в, в какую-то определенную тару. То есть ничего на открытый грунт не бросается, не выливается. Также есть запас еды на 7 суток. Топливо и техническая вода берется в меньшем количестве. 
Запас топлива у нас с собой имеется. Он, конечно, небольшой, потому что мы реагируем с применением авиационного транспорта, и там есть ограничения по перевозке данного вида груза. Поэтому есть топливо, которое обеспечивает на первое время функционирование непосредственно лагеря. В остальном, значит, у нас мы по своей заявке уже в стране, где мы находимся, мы у них запрашиваем определенное количество АГСМ, которое нам нужно для работы. Но в первое время, когда на месте катастрофы еще царит полный хаос, спасатели обеспечивают себя сами. И это тоже большой плюс международной системы Инсарак. Правительство пострадавшей страны может быть уверено, что пришедшие им на помощь спасатели не станут обузой. Тем временем, пока мы изучаем лагерь, учения продолжаются. Очередная смена грузится на автомобиль и отправляется на полигон, в разрушенный по легенде город. Здесь специально для учений созданы руины. Завалы из бетонных плит, перекореженная арматура, остатки бытовой техники, максимально приближенная к реальности локация. Вот этот набор символов, который там виднеется, написан красной краской, это не случайная граффити, которая осталась после разрушения стены по легенде, а понятный знак, понятный знак всем спасателям мира. Что он означает? Давайте расшифруем. Вот верхняя строчка «РУС-10». Это означает, что здесь работает российский отряд спасателей номер 10, то бишь сибирский отряд. У него такой номер. А далее вторая строчка АСР-3 – это номер подгруппы, которая работает на этом участке, чтобы было понятно, какая подгруппа. И нижняя строчка – это у нас дата, когда стартовали работы по расчистке данного конкретного места. Здесь каждой смене ставят свою задачу. Одни эвакуируют пострадавшего с высоты, другие освобождают зажатого плитами человека, третьи крепят шатки перекрытия и пробивают завалы. Стабильно левые и правые стены. Парни готовят шоринг, укрепление, чтобы надежно было и безопасно. Потом будут готовить к прохождению вверх, бетонную плиту долбить. По легенде спасатели пробиваются вот с цоколевого этажа оттуда, в это помещение, здесь услышали крики о помощи, и вот э, там сейчас идет укрепление перекрытия, чтобы ничего не рухнуло, потому что задача сейчас и неожиданно встретилось бетонное, железобетонное перекрытие, вот его специально для этих учений сделали, залили, все серьезно, арматура, бетон, толщину можете представить себе, да, сантиметров 10 как минимум здесь, и вот э, сейчас их задача будет состоять в том, чтобы пробиться оттуда снизу сюда наверх, все по-настоящему. В стороне от спасательных работ располагается еще одна палатка, на этот раз с флагом ООН. Это АСОК – Международный координационный центр, в котором тоже трудятся представители СИПСПАСа. Задача – это координация международных команд, прибывающих на помощь пострадавшей стране, вот, взаимодействие с местным управлением по чрезвычайным ситуациям, выполняет функцию посредника между прибывающими командами и гуманитарной помощью и, значит, пострадавшей страны. Международный координационный центр создает отряд, который первым прибыл на место катастрофы. Так как таким может оказаться любой, то, соответственно, каждый отряд в международной системе Инсарак должен уметь это делать. Поэтому сибирский отряд отрабатывает сейчас и эту задачу. Все общение на английском, дежурство круглосуточно. Здесь мы находимся постоянно, то есть один человек должен быть здесь постоянно, но а, получается, что все время здесь вместе. А, то есть вот спальное место для человека, которому нужно отдохнуть. Второй находится на рабочем месте, мониторит а, информацию а, в специальной программе. Вообще по программе учения у нас а, проходят, участвуют два человека. Именно по программе учений. Но в реальности а, бывает и три, четыре, пять человек. Потому что работа очень такая емкая информации очень много, ее обработать, всю информацию, на самом деле, очень тяжело. Сюда стекается вся информация о том, где и какие работы ведутся, отряды каких стран работают, сколько людей удалось вытащить из-под завалов. Обозначение сектора, номер рабочего участка, команды международные, Казахстан, Россия, Армения, Австралия, Китай, Сингапур. Далее идет количество спасенных людей за отдельный операционный период, количество извлеченных и 
количество человек, числящихся пропавшими на этом рабочем участке. Также отмечается в данном случае, закончена ли работа на участке, то есть completed, либо продолжается во втором операционном периоде. Затем вся информация с рукописных таблиц вносится на специальный сайт, куда имеют доступ только спасатели из разных стран. Благодаря вот этому сайту у нас получается, мы всю информацию выкладываем здесь, то есть мы мониторим, собираем и выкладываем обновленную информацию. Все команды, которые реагируют на ЧС, естественно, заходят на этот сайт, мониторят, всю информацию необходимую для себя принимают и уже начинают работать. Сейчас на учениях все отрабатывается так, как будет в реальности. И с этой базой данных тоже работают по-настоящему, только в режиме симулятора. Но тут же есть подразделы, где выкладывается вся информация по настоящим катастрофам. Вот видно, да, 28 апреля 2016 год произошло землетрясение, да, и цунами. В результате землетрясения образовалось цунами. Вот конкретный город есть. Вот 17 апреля, да, магнитуда 7,8. Эквадор. Эквадор. То есть это реально вся информация. И настоящая, которая здесь фиксируется. Афганистан, землетрясение, 10 апреля 16 -го года. Аттестация сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС по международным стандартам позволит в случае чрезвычайной ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе оперативно отправить помощь. Хотя, конечно, это как раз тот случай, когда хотелось бы, чтобы умение этих ребят никогда не пришлось проверять на практике.